Bem, pessoal, vamos de Polkadot, essa super blockchain fundada por Gavin Wood. Agora 20 horas e 47 minutos aqui na Espanha, no Brasil, 16 e 47. O Gavin Wood, que fundou a rede Ethereum com o Vitalik Buterin, em 2017 ele se afastou da Ethereum Foundation, fundou a Polkadot, ele meio que anteviu todos os problemas de escalabilidade que a Ethereum ia suportar e está suportando, a guerra de gás, as limitações quanto à escalabilidade. E ele criou essa, 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 as duas blockchains, né? Polkadot e Kusama. A Kusama é o canário da Polkadot, era a versão beta, onde os testes eram rodados, mas a versão beta ficou tão perfeita que ele acabou fazendo uma, é, é, abrindo ao público uma blockchain independente. A, existem algumas filigranas que, que diferenciam a Polkadot e Kusama, a, mas é, é basicamente o mesmo substrato onde... Ambas rodam, mas enfim, vamos lá. A, a Polkadot fez uma mínima na agulhada de ontem, 16.17. A agulhada de julho de 2021 ficou, fez a mínima em 10.37. Então é inegável que de 10.37 para 16.17, 16 que foi a agulhada de ontem, a gente fez fundos ascendentes aqui no semanal. A Polkadot está desenhando aqui dentro do possível nesse cenário de terra arrasada que, que foi esse crash da BTC temporário, mas foi um crash. É, ela está desenhando uma canaleta virtual de alta aqui. É, beijamos a, a aresta inferior, demos uma lambida aqui na aresta superior. Em julho de 2021, demos a agulhada para a mínima de 10,37. Em outubro, começo de novembro, Fizemos a, aquele beijinho básico na aresta superior. Ela fez a, o all-time high em 55.09. E agora a gente dá aquele beijo na base dessa canaleta virtual de alta. E é, 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 é bem provável que a gente já tenha encontrado o fundo dessa corretiva. Mas a Polkadot está desenhando essa canaleta virtual de alta que deve dar início agora a uma pernada impulsiva que deve levar ela para algo acima de 60 dólares. No semanal, a Polkadot está bonitinha. Agora, no diário, ela ficou muito feia. Vocês vejam que ela ficou com essa, é, com essa ameaça de romper a canaleta virtual de alta aqui. É, meio disforme o gráfico. Ambas as linhas da nuvem na projeção ficaram agressivamente apontadas para baixo, apesar de elas terem ficado flat agora nesse, nesse último candle. É possível que a Polkadot já tenha feito fundo, já que ela se afastou muito da linha inferior da nuvem na projeção, que está dando conta de 23.21. A Polkadot agora está 17.86. Ela não vai ficar assim por muito tempo, até porque ela está transitando por baixo do setor mais espesso, que impõe um centro, uma força gravitacional em direção ao centro gravitacional da nuvem. Então eu acho que se a BTC der um, um gás em direção a VWAP mensal, a Polkadot explode para iniciar essa pernada impulsiva aqui em direção à faixa dos 60 dólares. Mas o mercado está muito nervoso, ela também está muito volátil, a BTC está é, de ressaca, né? ainda não se recuperou. É possível que a BTC faça um fundo duplo para acompanhar aquela mínima de 34.008 dólares. Então, na, nesse impasse do mercado entre compradores e vendedores, a DOT sentiu bastante, mas é inegável que o fundo ficou ascendente em relação à agulhada de julho de 2021. Fizemos um fundo ascendente. Tá bom, vamos ver como ela se comporta nessa recuperação, nessa ressaca da BTC, que deve se aproximar da VWAP mensal nos próximos candles, na esteira do esgotamento do final de semana. Vamos ver como que a Nasdaq também abre segunda-feira. É, é, a possibilidade da BTC fazer um fundo duplo e, e impor um fundo duplo para a Polkadot também é real, isso pode acontecer, é um padrão do mundo cripto. Tá bom, pessoal, daqui a pouco eu volto para analisar alguma altcoin do metaverso e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.